بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب میں جناب قاری شفیق اور امان ربانی صاحب کی سجائی ہو بھی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں للکار شہیر للکار بے مثال خطیب انقلاب تشویل آتے ہیں قاری قرآن قاری اسماعیل عدیق صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما زل صاحبکم بما غوا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا آواز کھولو آواز کھولو اندھی کی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا حمدان سناوہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام یہ ٹھیک ہے وہ تو آواز کھلا ہوں گے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات اجدہ عظیم و شان بے مثال سلانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی اور برادری نال تعلق رکھنے والے دوست احبام بھائی اور مسجد خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا کاری شفیق الرحمن ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی محترم جناب ڈاکٹر نظیر احمد صاحب دیگر بھائی اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے خطیب عرب و عجم حضرت علامہ سید زیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی خطا فرما چکے میرے بعد بھی ملک دے نام بر علماء خطا فرمان گے انشاءاللہ تمام دوست احباب دل جمین آل پیار محبت نہ تشیف رکھو نبی پاک دی ذات بھی سچی نبی پاک دی بات بھی سچی جس طرح قرآن پاک دیاں ایتا نے انج نبی پاک دیاں باتا نے صلی اللہ 
علیہ وسلم حضور دی زبان چو نکلی ہوئی بات پتھر تے لکیر لوئے تے لکیر حرف آخر بات ہے دنیا کائنات دیاں لوکاں دیاں باتاں اندر شک ہو سکتا ہے نبی پاک دی کسے بھی بات اندر رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں قرآن بھی حق اور ساجت نبی پاک دی زبان چو نکلن والیاں باتاں بھی حق اور ادھر میری طرف ایک کو توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پتر بھی نبی پاک دا سیادی باپ بھی نبی پاک دا سیادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیا باتاں لکھیا کر دے نوٹ کریا کر دے بعض لوگاں اعتراض کیتا ہر گالی لکھ لیں دے ہو کوئی لکھن والی کوئی نہیں لکھن والی کوئی مننن والی کوئی نہیں مننن والی اللہ میری توبہ حالانکہ نبی پاک دی کوئی بھی بات چھوڑن والی ہوں دی اعتراض حضرت عبداللہ نے نبی پاک نو دسیا آقا فرمان دے نے اکتویا عبداللہ این جنگلی دا اشارہ کر کے ہونٹا اپنی زبان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ میں نو قسم میں رب زل جلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر آقا فرمان دے نے میری جانے میری زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ بھی جاری نہیں ہندہ جو آپ دی زبان تے الفاظ جاری ہندے نے حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک دیا ہم باتاں بھی حق اور سچ نے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل سیو البخاری غزبہ تابوک واسطے جا رہے ہیں میری طرف ایک کو گوڑے جھڑ دیو توجہ فرماؤ رستے اندر جاندیا جاندیا ایک عورت دا خجوران دا باغ آ گیا میری آواز آ رہی ہے تو اٹھے تک اندی آواز اور کھول لو یار جنہی کھولی جاندی کھول دے ایکو بیس کٹ کر کے ساری آواز کھول دے جلدی کر دی حضرات غزبہ تابوک نو جاندیا رستے اندر ایک عورت دا خجوران دا باغ آ گیا پھل پک کے تیار ہے صحابہ منظر ویک کے آندے نے سونے ہو اے خجوران دا باغ جڑا پکے ہے ان دا وزن پھل اتار لیا جائے تقریباً پانچ وسط ان دا وزن ہوئے گا دوسرا سے ابھی آندہ چھے وسط ہوئے گا ایک کہن لگا سات وسط ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید البخاری کی خجوراں دیکھیاں پکیاں نے صحابہ کوئی پانچ کوئی چھے کوئی شاد کہہ رہے ہیں آپ فرمان دے نے اے خجوراں جڑیاں پکیاں نے انہا دا وزن دس وسک ہوئے گا کنہ دس وسک ہوئے گا اے نبی پاک دی زبان تی الفاظ جاری ہو گئے آپ نے فرمایا بی بی اسی جا رہے ہیں تبوک دوبارہ واپسی ہوں دیاں تینوں اسی پوچھنا ہے اے وزن پھل اتار کے ذرا وزن کر لے آجے یہ آدھن آل تے باپ سی اسی پھر تو انہوں پوچھاں گے کہ انہوں کو وزن ہویا ہے خدا دی قسم نبی پاک اور آپ دے صحابہ باپ سی ہوں دے ہم باغ دے کولوں گزرے آقا فرمان دے نے کیا اے وہی باغ نہیں جان لگے جڑا پا وزن دا اندازہ لگا رہے سن صحابہ نے جی سونے ہوئی باغ ہے آپ نے فرمایا پھل ہے یا اتار لیا گیا سونے ہوں اتار لیا گیا ہے آپ فرمان دینے ذرا باغ دی مالکہ نو پوچھو وزن کننا ہویا ہے پوچھے آ گیا بی بی آن دی خدا دی قسم سونے ہوں تسا دس وسک فرمایا جتنا تسا وزن دا اندازہ لاکے دسے ہیں ایک خجور بھی نہ بدیے نہ کٹیے جنہ وزن تسی دسے ہیں خدا دی قسم اتنا ہی خجور آن دا وزن ہویا ہے نبی پاک دی زبان چو نکلی ہوں یہاں باتاں پتھر تے لکیر لوئے تے لکیر حرف آخر بات ہے میری تو اڈی حکمرانہ دی یہاں باتاں دے اندر شاک کو ہو سکتا ہے خدا دی قسم نبی پاک دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان اونا دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شاک جس طرح قرآن پاک دی کسے ایک آیت اندر شاک نہیں اسے طرح نبی پاک دی کسے حدیث اندر تجڑا قرآن پاک دی ایک آیت اندر شک کرے ایمان تو فارغ تجڑا نبی پاک دی کسے حدیث تے شک کرے او بھی ایمان تو فارغ 
دلیل کی ہے سید البخاری جدو نبی پاک تبوک دے میدان اندر پہنچ گئے یہ تھے نبی پاک ایک پیشین گوئی دے رہے نے خبر دے رہے نے آپ فرمان دینے سے آپ دیو آج رات ایک تز تیز خطرناک ہوا چلے گی کوئی بندہ رات انہوں بار نہ نکلے کھڑا نہ ہوئے سارے بیٹھ جاؤ خیمے اندر لیٹ جاؤ اونٹا دیا مہارا پکڑ کے بے جاؤ کھڑا نہیں ہونا اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا نبی پاک منا فرما رہے ہیں حضرات آج رات پیز خطرناک ہوا چلے گی کون فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ بولو در صلی اللہ ہو علیہ وسلم اے خبر آپ نے بیان کر دی حضرات رات دا ٹیم میں صحابہ بیٹھ گئے لیٹ گئے خیمے اندر ایک بندہ اٹھ کے گھڑا ہو گیا اب آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی تیز ہوا چل نہیں ہے ہوا تے چل نہیں رہی اندے تیل اندر نبی پاک دی حدیث آپ دے فرمان دے متعلق شاکہ آ گیا تے جدو شاکہ آ جائے پھر ایمان رہندہ یہ اٹھ کے بار تردہ پھردہ خدا دی قسم رابنے نو نشانی عبرت بنا کے قیامت تک آن والے مسلمانہ نو ایمان والے نو گالہ سمجھانی سی کہ نبی پاک دی زبان پہ شک کرنے والے دا انجام کیا ہے سی البخاری عبار تریا پھرد ہے تبوک دے میدانہ چون تیز ہوا دے چونکے نے چکیا خدا دی قسم جبلے تیہ جا کے سٹیا نیلہ دے سفر تے اس آدمی دا انجام جنہیں نبی پاک دی زبان چو نکلی ہوں یا باتاں تے شک کیتی ہے حضرات جبلے تیہ جا کے نیلہ دے سفر تے ہوا نے سٹیا ہے میں عرض کرنا چاہنا جو آپ فرما دین آپ دے فرمان دے اندر آپ دی حدیث اندر آپ دی بات اندر رائی دے دانے برابر بھی شک جو آپ فرما دینے حق فرما دینے سچ فرما دینے میں سی البخاری دی تیسری حدیث تو انہوں سنا لگا میری طرف اکھو آپس دے اشارے تے گفتگو بند کر دے ہو ترمزی والی روایت نال ملائیے تے میں چوتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو اڑے سامنے پیش کرن لگا میری طرف دیکھنا سی البخاری نبی پاک مدینہ ایک کافلے دینا الوافسی آرے ہیں ذرا بان چوکے کہو صلی اللہ ہو ذرا جاگو جاگو صلی اللہ ہو علیہ وسلم مدینہ آپ تشریف لے آرے ہیں رستے اندر تیز ہوا چل بھئی صحابہ پنیاں سواریاں اونٹا کوڑیاں تے بیٹھے صحابہ بیان کر دے نے اتنی تیز ہوا چل لی قریب سی کہ اسی اپنیاں سواریاں تو نیچے گر جان دے ایتھے نبی پاک نے ایک خبر بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے سے آپ دیو اے جڑی تیز خطرناک آباد چلی ہے نا ایک منافق دی موت دی خبر لے کے آئیے لہذا آقا فرمان دینے مدینے اندر ایک بہت بڑا منافق فوت ہو چکے ہیں گڑیاں موٹراں جازان دا دور نہیں ٹیلی فون موبیلان دا دور نہیں رستے اندر نبی پاک نے خبر بیان کر دیتی خدا دی قسم جدو مدینے پہنچے صحابہ بیان کر دینے واقعی ایک بہت بڑا منافق فوت ہو چکے آسی حضرات میں عرض کرنا جانا اے نبی پاک پیشین گوئیاں فرما رہے منوہ انو باتا پوریاں اور ایاں آپ مستقبل دیا خبران بیان کر رہے کس طرح بیان کر رہے نے آپ تو غیب جان دے ہی نہیں غیب دے خزانے آدھا مالک کون ہے اللہ غیب جانن والا کون ہے صرف اور صرف بولو اللہ حضور پھر ایک خبران کس طرح بیان کر رہے لا محالہ اس بات تے ایمان لیانا پہنے ایمان مضبوط کرنا پہنے قرآن بھی بہی نبی پاک دی حدیث بھی دلیل کی ہے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ زَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا اِنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنَّهُ وَإِلَّا وَحَيُّهَا اللہ ذو الجلال قسمہ چک چک کے فرما رہے نے 
اللہ پاک فرما رہے نے کہ آمینہ دلال سے راتے مستقیم تینے ہدایت تینے جنت دے رستے تینے اور اللہ ذو الجلال فرما دینے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرسی نل نہیں جے بول دے اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے بلکہ قرآن دا ان ہوا اللہ وحیو آخری نبی وحید پبند نبی نے اللہ پاک دے آڈر دے پبند نبی نے آمینہ دے لال غیب نہیں جان دے وحید پبند نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اے خبران جیڑیاں بیان کر رہے پشین گوئیاں دے رہے اے نبو پتیاں سچیاں دلیلہ نے پشین گوئیاں آپ دے موجزات نے اور نبو پتیاں سچیاں دلیلہ آپ اللہ پاک دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے نے حضور وحید پبند نبی نے اے سنے آجے گل ذرا دیانا میری طرفے کو تو اڈا زوف بھی تازہ کراں اندے رت بین کوئی تو لے اندی کیڑا ریس کرے جندے لبا اتے رب بول پھر گہ دیو سوہنا من مونا یوتو گلہ وی مٹھیا جینا من لیا یونا جانوار زٹیا سوہنا من مونا ساتھے آرو یوتھے جا کے غم مک جانگے ساتھے جے دیوانے جات مدینے بچ جانگے شہر او دے بچ جا کے ساوہ جد مکیا جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیا سوہنہ من مونا اگلا جملہ بڑا کمال جے میری طرف ایک ہو اے جملہ سنے ہیں جو سبحان اللہ دی گونج پینی جائی دیئے اور جمیں ہم دے چمن بچن پھول کلی ایک نے شدیقت عمر عثمان علی ایک نے اچھا وہ جڑے پیچھے پر آنے وہ میرے کل دام کرانا ہے نہیں تقریر سننا ہے وہ دام کرانا جے یا تقریر سننی جے ذرا بات چکے کہو سبحان اللہ ذرا دو جی بات دونوں بازو چکے اچھی کہو سبحان اللہ بس جا کے بو کچھ آر گزار چاہ سننی انج نہ بو کے یا پہلے اے دم کرا لیں بات چھو او دم کرا لانگے اے دم نہ کرا او دم پھر کس ڈیم کرا لیں جی درہ جا کے ہوشیار ہو کے بو سانو بھی پتہ لگے کہ محبت کرن والے جاگ رہے ہیں انشاءاللہ رات گئے تک پرو رام جاری ہو ساری رہے گا تو اسی بو گے انشاءاللہ بات چھو کچھی کو انشاءاللہ بو گے جی میں ہم دے چمن بچ پھول کلی ایک نے شدیقت عمر عثمان علی ایک نے ایمیں لوکاں یونا بچ پائیاں بٹھیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنہ من مونا میں غزارش کر رہے ہیں حضور فہید پبند نبی نے قرآن آمد ہے فرمایا ونجم ازا ہوا ونجم ازا ہوا ما انزل صاحبکم وما غوا وما اینتکو ان الہوا انہو و اللہ وحیو ہاں 
حضور بہی دے پابند نبی نے سنیا جے میں پانچویں حدیث سنا لگا سی البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ ہو علیہ وسلم مدینہ تشریف فرمانے سے یو البخاری دے تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نبی پاک اچانک رون لگ جاندے نے اکھاں جو زاروں کا تاراں سو جاری نے صحابان دے نے سونے ہو گل کیے کیوں روئی جاندے ہو آقا فرمان دے نے پرمانے ہو اے محبوب جی کی گل کیوں روئی جاندے ہو آقا فرمان دے نے میرے ہو ساتھی ہو اسلامی لسکر جڑا میں مدینہ و ملک شام جنگ موتالی روانہ کیتا ہے موتا ایک جگہ دا نام ملک شام اندر آقا فرمان دے نے موتا مقام تے جڑا غزوہ ہو رہے ہیں اسلامی لشکر دا پہلا سپا سلار ان نبی پاک دا صحابی ان دا نام زید بن حار شاہ رضی اللہ تعالیٰ نو امام میں کائنات مدین بیٹھ کے آقا فرمان دے نے پروانے ہو اسلامی لشکر دا سپا سلار زید بن حارسا لڑتے ہیں لڑتے ہیں شہید ہو گئے میں رسی اللہ تعالیٰ نو او بلال ٹاؤن لاہور والے او گل سنے ہیں جے میرے مرشد پاک مدینے بیٹھے جگہ دے پیر دے پروانے ملک شام اندر جنگ لڑ دینے پہ حضرات ایک مہینے دی مسافت دا سفر ہے اگر بندہ ملک شام تو خبرہ لے کہ مدینے آئے ایک مہینہ لگ جاندہ ہے میرے آقا فوراں ہی مدینے بے کے اے خبر بیان کر رہے نے آقا فرمان دے نے میرا پروانہ میرا صحابی زید بن حارسہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو اے سنیا جے گلتیان نال جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ہون دوسرا سپا سلار میرے چاچے دا پتر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو جعفر تیار مسلمانہ دے کمانڈر سپا سلار بن گئے نے تھوڑی دیر گزری آقا پھر رو کے فرمان دینے صحابیو جعفر تیار بھی لڑ دے لڑ دے شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمان دینے مسلمانہ دے تیسرے سپا سلار عبداللہ بن رواحہ آگے نے اسلامی پہنچ دا تیسرا سپا سلار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو تھوڑی دیر گزری آقا فرمان دے نے میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے تین سپا سلار یکے پا دیگرے شہید ہوئے میرے آقا مدینے بیٹھ کے خبران بیان کری جان دے آقا فرمان دے نے چوتھے نمبر تے سیف اللہ خالت ابن اپنے ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پاس الار آگے نے اور خالد بن ولید دے ہاتھے اللہ پاک نے کامیابی تے فتح عطا کر دی دیئے میں پوچھنا جانا ہوا حضرات میں مسئلہ سمجھانا جانا نبی پاک مدینے بیٹھے ملک شام اندر جڑا غزوہ ہو رہے ہیں وہ ساریاں خبران نبی پاک مدینے بیٹھ کے بیان کر رہے کیویں بیان کر رہے حضرات لا مہ اللہ ایمان لے آنا پیڑا ہے ان ہوا اللہ وحیو اے آپ دا خبران بیان کرنا نبوتیاں سچیاں دلیلہ آپ رب دے سچیوں اور آخری نبی نے اے نبوتیاں سچیاں دلیلہ نے حضرات چھٹے نمبر تے سی البخاری چھٹے نمبر تے بخاری چون ایک اور روایت پیش کرنا جانا اے سنیا جے گلتیاں نال نبی پاک ایک دن مدینے بیٹھے بیٹھیاں بیٹھیاں کا فرمان دینے صحابیوں اٹھ کے کھڑے ہو جو صفحہ بنا لو نجاشی نجاشی حبشے دا بادشاہ فوت ہو گیا ہے اور رل کے نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ پڑھئے ایسی البخاری جے خدا دی قسم حبشے تو کوئی بندہ نجاشی دی وفا دی خبر لے کے مدین میں نبی پاک کو لائے حضرات پیدل یا اونٹ گوڑے دا سفر کم از کم ہے ایک مہینے دی مسافت دا سفر ہے ادھر نجاشی فوت ہو 
نبی سے دینا فوراں نبی پاک نے مدینے خبران بھی بیان کی دین ہے نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑیا حضرات ہے خبران نبی پاک کی میں بیان کر رہے ان ہوا اللہ قرآن بھی بہیت نبی پاک دی حدیث بھی بولو قرآن بھی وحیے نبی پاک دیا باتاں بھی وحیے حضرات نجاشی مسلمان کا دوں ہویا ہے میرے پاک پیغمبر مکہ اندر نے چند عبد صحابی ہجرت کر کے حبشے چلے گئے ان اندر جعفر پیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے گل لمبی ہے وہ تھے گل بات ہوئی جعفر پیار نے سورہ مریم اللہ پاک دا قرآن پڑھے آ نجاشی عیسائیان دا بات جائے سورہ مریم سنیے قرآن سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے انہیں ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لے آجے خدا دی قسم ہو عظیم بندے ہیں وہ عظیم لوگ جنہ نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے آئے آپ دا طور بھی پایا ہے لیکن نبی پاک نل ملاقات نہیں ہو سکی یہ نجاشی اونا بھی جوئے ایسے عظیم لوگ جنہ نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے آئے آپ دا طور بھی پایا ہے لیکن رب دی مرضی نبی پاک نہ ملاقات زیارت نہیں ہو سکی ایسے لوکان دی تعداد ٹوئنٹی ایٹ اٹھائی دے قریب تعداد ہے جنہ کلمہ بھی نبی پاک دا پڑھے آ لیکن آپ دے نہ ملاقات زیارت نہیں ہو سکی انہ اٹھائیاں دے بچوں ایک حبشے دا بادشاہ نجاشی ہے رحمت اللہ علیہ سے آپ بھی نہیں بن سکے تابعین دی جماعت بچوں بہترین بندہ آقا فرمان دے نے جڑا بندہ حالت ایمان اندر میری زیارت کرے آقا فرمان دے نے اسے حابیے ان دیتے جہنم دی آگا حرامے جڑا حالت ایمان اندر نبی پاک نو بے کھن والے سے آپی نو بے خلوے وہ تابیے تابی انتے بھی اللہ پاک نے جہنم دی آگا نو حرام کر دیتا ہے نجاشی یہ تابی انتے اندر شامے لے کر سنیا جے یہ فوت حبشی ہویا ہے نبی پاک خبر ہم مدینے بیان کر رہے کیوں میں کی میں بیان کر رہے ان ہوا اللہ وحیو ہا پھر گہ دیو ربا تیرا نبی نال پیار بکھے آ سب نالوں سونا تیرا یار بکھے آ حضر ربان چوکے کو سبحان اللہ اللہ تیرا نبی نال پیار بکھے آ سب نالوں سونا تیرا یار بکھے آ ذکر کی کارا اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کارا اوندے حسن و جمال دا جگت نیزانی کوئی آمین دلال دا جاگت نیسانی کوئی آمین دلال دا جاگ زارا یوں دا تابے دار بکھے آ ربا تیرا نبی نال پیار بکھے آ اگلے جملے اندر نرا کرانٹ جے ہون تو انو شارٹ پینی ہے آپ ہی سبحان اللہ بار آنی ہے گل سنیا جے امی آشاتا حجرات جلت دا ٹکڑا اما آشا دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے ویچ بسو حوالا مکھڑا اس ٹکڑے ویچ بسو حوالا مکھڑا یارا نال ستا اتھے یار ویکھے آ یارا نال ستا اتھے یار ویکھے آ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے اچھا سچی دسو مارکہ کو گل سمجھا رہی ہے کہ کوئی آ رہی ہے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہوئے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہوئے جڑے تا 
ते मांगता नबी हो वे जड़े ते मांगता अली हो वे आर लिए के जा रहे लिए आर लिए फिर सुबह अल्लाह क्यों नहीं कहते कबा सुबह अल्लाह बरगा जमाने माँ बतावा कौन है सखी हो वे रिज कौन दे वे शिवा कौन दे वे उलादा कौन दे वे दिया पूत कौन दे वे ये गोचे चुगरोल दी बैठ ली ओढ़ने तो बोल ना कौन दे वे मर्जियाँ जमाले कौन है दिया दे वे अल्लाह जी मर गोचे देख रहे लेबी आका हो रहा है दिया दे वे अल्लाह जी मर जी पूत दे वे अल्लाह जी मर जी मर जी क्या चीज़ है जी ना नू समझ नहीं आ रही वो अक्सर मेरे को केंद्रीय शेर सुनाओ मैं क्या समझ आऊँ दी आंधे समझ ना आए चास सुन दी तुसी चास लाओ तो सुबह अल्लाह कहीं जाओ दिया दे वे अल्लाह जी मर जी पूत दे वे अल्लाह जी मर जी के नू कुछ भी ना दे वे अल्लाह जी मर जी है सारा माचे अल्लाह जकमाल अल्लाह जे सेवा कोई नहीं से दुख दे वे जो ना टाल अल्लाह जे सेवा कोई नहीं से दुख दे वे जो ना टाल ये नू गोचे नू ज़्यादा समझा रहे लिया रही है समझे क्या जरा कौन सुबह आना ला ओरे भाई वो टाइम सो ले सर की ये चमेल नू अदरत पीर शासा परमारतन ज़रूर सुना है जेक दो जुमले सुन लो ते जिन्दा नू समझ नहीं आई थोड़ा बर्दाश्त कर लो ओरे भाई वो टाइम सो ले सर की ये चा उड़ती कर गए काम तो तड़का तड़के बुजुर्ग दी आजा तो मुसल्ले पा कर गया यकीन के चकिले अल्लाह पा है हाज़ तरीका है हाज़ तरीका पाक मुहम्मद अरबी ये चा उड़ती कर गया काम तो अल्लाह जी मर्जी ये चा एक जगह ते मैं पूजा समझ आ रही एक बंदा करूंगे आ चाह दी प्याली लेके आ गया मैं क्या कह रहे कहना तुझे चाह मांग रहे वालों चाह पी लो हाँ हदरात मेरी तरफ़ एक है जब मैं चाह नहीं मांग रहा मेरी तरफ़ को तो बच्चों फरमाओ जो कोई बंदा अल्लाह के आतीरू वैसे जो कोई बंदा अल्लाह के आतीरू वैसे कदर करे अल्लाह वो ची कदर करे अल्लाह उजी न खाली मोड़े से कदर करे अल्लाह उजी अरसीय जा उड़ती करे गए काम तो अल्लाह जी मर्जी जा चम चम रो पड़ अल्लाह के आती तो चम चम रो पड़ अल्लाह के आती तो गरोचा छोड़ती न जाइयो सज्जे खब्बे तो रे बन जन माजी रे बन जन माजी फर्ज़ ते नफलिये जा उड़ती कर गए काम तो अल्लाह जी मर्जीये जा ते पंजाबी अंदर जाग वो प्यारे जाग वेला हो गए असर की दा उठ के कम कर ले तू रब दी मर्जी दा अगर उड़ना जी बोली है मैं शेर सुना मैं तो गोचे कड़े नहीं जाए गोचे कड़े नहीं जाए गोचा जी बोली है मैं दो जन शेर सुना देना मेरी तरफ एक है आजे दो तीन जुमले जग गाल समझ जाए उसमें आन लग गया आजे आखे हलीमा लोरी में सुने मिया तो सोना सोना झूला में झूले मिया आखे हलीमा लोरी में सुने मिया तो सोना सोना झूला में झूले मिया माहलीमा फरमा रही है मेरे हाथ दे सीनी ते सोना पात जो ले उंगली पकड़ के चल होले होले उंगली पकड़ के चल होले होले चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते म 
ਮੈਂ ਚਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਨ ਲਾਉਚੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ ਆਖੇ ਹਲੀਮ ਲੋਰੀ ਮੈਂ ਸੁਨੇਨੀ ਆ ਤੂੰ ਸੌ ਜਾ ਸੋਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੁਲੇਨੀ ਆ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮ ਫਿਰ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸਕੀਆ ਨੂ ਰੱਬਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉ ਮੈਂ ਕੋ ਏ ਹਸੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਏ ਹਸੰਦਾ ਵੇ ਇਕ ਮੈਂ ਹਸਨੀ ਆ ਹੋ ਜਾ ਸੋਣਾ ਜੁਲਮ ਜੁਲੇਨੀ ਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸੋਣਾ ਜੁਲਮ ਜੁਲੇਨੀ ਆ ਬਨ ਨਜਮ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਰਾਮਦਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁ ਲਲ ਕਾ ਰਹਿਮ ਉਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਚਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਰਾਮਦਾਨ ਐ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੀ ਐ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੀ ਹਦਰਾਤ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮਨਜ਼ਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦਰ ਸਿੱਧੀਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜਮਾਈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾ ਬੰਨ ਜਮੇ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕੁਮ ਬਮਾ ਖਵਾ ਬਮਾ ਅਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂਹਾਂ ਸਾਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਐ ਡਬਲਿੰਗ ਇਕੋ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਦੀ ਚਲਾ ਓ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੇ ਇਕੋ ਕੱਟ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਇਸ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਰਾ ਚਾਵਲ ਖਵਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਤੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੋ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਓ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਯਮਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਆਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਬਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਜੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਯਮਨ ਤੂੰ ਨੇ ਆਏਗਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹਿ ਅਲੈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹਿ ਅਲੈ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏਗਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਇ
مبتلا ہو جائے گا پھر اللہ پاک اگر دعا کرے گا اللہ پاک اویس انہوں مکمل تندرستی عطا فرما دینگے حضرات گل سنے آنجے نبی پاک فرما دینے ان دے بعد پورے جسم تے نشان مٹ جانگے اللہ شفا ہوا دے دے وے گا پورے جسم تے صرف ایک درم و دنار دے برابر ایک چٹاک تے نشان باقی رہے گا اے نبی پاک خبران دے رہے آقا فرما دینے ان دی امی بھی ہوئے گی ان دی ماں بھی جی ان دی ہوئے گی اے سنو لوگ کو تیان نال آقا فرما دینے صحابیو جندے نال تو اڈے وچوں اب ایسی ملاقات ہو جائے تسی ان دے کو لوں دعا کروایا جائے اپنے لی دعائیں مغفرت کروا لیا جائے اے پشین گویاں خبرہ نبی پاک نے دیتیاں نے حضرات دن گزر دے جا رہے آمینہ دے لال جناب محمد اچھا فرمیشان بڑیاں نے گڑیاں گڑیاں فرمیشان سنائیے میری طرف کو پہلے حدیث سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے ہیں جے گلتیاں نال میرے تیرے مرشد پاک نے عویز کرنی رحمت اللہ علیہ دے متعلق خبران تے پشین گوئیاں دے دیتیاں نے میرے پاک پغمبر ایک وقت آیا نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے آپ دے بعد ابو بکر دا دور آیا ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے رسی اللہ تعالیٰ نو عمر بن خطاب دا دور آیا ہے حضرات تن گزر دے جا رہے نے امیر الم مومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو عمر دے دور دے اندر اے نبی پاک دیاں خبران پشین گوئیاں ساچ ثابت ہوئیاں پوریاں ہو گئیاں بلا کے میں اے سنیاں جے گلتیاں نال حضرت عمر ابن خطاب دا دور ہے ایک کافلہ چل دیاں چل دیاں یمن تو مدینے آیا ہے تے لوگاں دسیاں امیر المومنین یمن تو کج لوگ مدینے آئے نے تو انو ملنا جان دے نے حضرت عمر عمر اٹھ کے تر پہ اوہ نبی پاک دیاں باتاں پشین گوئیاں تے خبران ساریاں زین اندر نے یمن والے کافلے نہ ملاقات کر دیاں کر دیاں عمر بن خطاب پوچھ دس کر رہے نے اوہ کافلے والے ہوں کیا تو اٹھے اندر کرن کبھی لینا تعلق رکھن والے کچھ لوگ آئے نے یا کوئے نہ لوگ آندے نے آئے نے اے کونے والے یمن کرن والے کرن کبھی لینا تعلق رکھن والے لوگ نے عمر ابن خطاب رسی سی اللہ تعالیٰ نو یہ تو تر پہنے گا لو سنے آنجے اینا لوگا کرنی ہے نل ملاقات کرن واسطے کرن کبیلے دا کافلہ جتے بیٹھا ہے او تھے پہنچے راوی بیان کر دے حضرت عمر ابن خطاب دے اونٹھ دی موہار زمین تے گر جان دیئے ایک آدمی اگے بڑے آئے انہیں اونٹ دی موہار چوکے امیر المومنینوں پکڑائی یا اس بندے دے اونٹ دی موہار گر گئی عمر بن خطاب نے چوکے ان مہار پکڑائی ایتھے رسی مہار پکڑا دیا ایتھے جان پہچان ہوئی تے تعرف ہو جاندہ ہے امیر المومنین عمر ابن خطابہ کو رسی اللہ رسی اللہ تعالیٰ نو یہ نو پوچھ دینے بھئی تیرا نام کیے جن ہے رسی مہار اونٹ دی مہار پکڑائی یہ نو پوچھیا تیرا نام کیے آندہ امیر المومنین جی میرا نام عویس ہے لوگ میں نو عویس کرنی کہیں دینے رحمت اللہ علیہ او نبی پاک دیاں خبران پشین گویاں سچ ثابت ہویاں یہ من تو کافلہ مدینے آئے گا یار بیسی کو ڈبلنگ کٹ کر سادی چلا حضرات میری طرف گھے آجے میرے مرشد پاک دی ایک ایک خبر سچ ثابت ہو رہی ہے امام میں کائنات نے فرمایا یمن تو کافلہ مدینے آئے گا اے خبر سچ ثابت ہوئی کافلے اندر عویس کرنی آئے گا رحمت اللہ علیہ اے خبر بھی سچ ثابت ہوئی اور عمر ابن خطاب جلدی نہ لگ لی گل پوچھ دینے او اے عویس کیا تینوں کوئی پرستی بیماری لگ گی پرستی بیماری کیا تینوں کوئی لگی سی عویس آندہ جی امیر المومنین پرستی بیماری اندر میرا پورا جسے مفتلا ہو گیا عمر فرما دینے پھر کی بنیا آندہ میں اللہ پاک کے دعا کی تی تیرا بنے میں نو شفا دے دیتی ہے 
اے خبر بھی پوری ہو گئی حضرت عمر فرما دینے کہ سانو نبی پاک نے فرمایا سی ان دے جسم تے ایک نشان باقی ہوئے گا عمر پوچھ دینے رسی اللہ تعالیٰ نو ویس ہے کیا تیرے جسم تے کوئی پرستی بیماری دا نشان ہے یا کوئی نہ یا ویس کرنی رحمت اللہ لے بول کے ہم دینے امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب ایک پرستی بیماری دا چھوٹا جا ایک درمو دنار دے برابر نشان عجی بھی باقی ہے اے خبر بھی پوری ہو گئی عمر فرمان دے نے اے ویس تیری امی دا کی بڑھیا تیری ماں دا کی بڑھیا فرمایا امیر المومنین میری ماں جی ہوں دیئے اللہ پاک دیا رحمتان تے میں اپنی امی دا خدمت گزارا بلال ٹون والے ہو اے ساری عظمتان شانا امی دی خدمت دی وجہ نال ملیاں نے گلو سنیاں جے اب ایس رحمت اللہ لے دو تین مرتبہ مدینے نبی پاک نہ ملاقات کرنا ہے لیکن آپ نہ ملاقات نہیں ہو شکی جدو اب ایس مدینے آئے ہیں آقا کتے غزوے دین عالم شہروں بار گئے ہوئے نے میں اگے عرض کیتا ہے نا ایسے خوش نصیب بندی عظمتان تے شانہ والے حضرات گلو سنیاں جے جنہ کوشش کیتی ہے لیکن نبی پاک نہ ملاقات ثابت نہیں ہوئی اے عظیم ہستیاں اے مسلمان تابی ہندی جماعت اندر جنہ نبی پاک کا طور بھی پایا ہے کلمہ بھی پڑے ہیں لیکن نبی پاک نہ ملاقات ثابت کوئی نہیں انہ لوکان دی اٹھائی دے قریب تدا دے انہ اٹھائی اندر عویس کرنی رحمت اللہ لے بھی موجود نے اے سنیاں جیتے ہیں نال اے جنیاں شانہ ملیاں امی دی خدمت دی بجانا جتنا مقام ملے ہیں ماں دی خدمت دی بجانا میں دعا کرنا چاہنا یا اللہ جنہ دیا ماں ماں جی ان دیا نے ماں دی خدمت کرن دی توفیق دے دے آمین کو یا اللہ جنہ دیا امی تر گئی آخرت یا منزلہ آسان کر دے کو آمین یا اللہ جنہ دیا امی تر گئی قبر نو جنت باگ تے بغیچے بنا دے سنیا جے دو تن جملے تے آنال ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پو جو اونانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو چاندے میں ماں مرے تے پتر کلے ہو چاندے کئی بیکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش کشمت ماں پہ جس دے کول میاں نہیں تے پوچھو او نانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بیندہ ہوئے ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بیندہ ہے ماں و باجوں لک لک رونا پیندہ ہے لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو او نانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پوچھو او نانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں جدو ساریاں خبران ساتھ ثابت ہوئیاں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دنے ویس میرے واسطے دعائے مغفرت کر دے اللہ میں نو معاف کر دے وے میرے لئے دعا کر دیو اب ایس کرنی رحمت اللہ لے فرمان دینے امیر المومنین تسا نبی پاک دے صحابیو تو اٹھوڑی شان بڑھئیے پتا لگا اب ایس صحابی نہیں عمر صحابی نے رسی اللہ تعالیٰ نو حضرات اگلے الفاظ مشند احمد دی الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا تابین دی جماعت بھی چوبے ترین بندہ اب ایس کرنی ہے 
رحمت اللہ علیہ بہترین بندہ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ اے گل نبی پاک نے فرمائیے آقا فرما دینے عویس بہترین بندہ اے ساریاں خبران پوریاں ہو گئی ہیں حضرات گل سنے ہیں جو عمر بن خطاب باندے نے فرمایا عویس میرے لی دعا کر دی ان نبی پاک نے فرمایا سی عویس کرنی دی جن دنا ملاقات ہوئے ان دے کل دعائیں مغفرت کروایا جے عویس رحمت اللہ علیہ نے پھر دعا کی تھی حضرات ساتمی سے ہی مسلم دی حدیث سنائی ہے میں پوچھنا چاہنا عویس کرنی دے متعلق جتنیا خبرہ نبی پاک نے دی دیا امیر المومن عمر بن خطاب دے دور اندر باتاں پوریاں ہوئیا وہ خبرہ سچ ثابت ہوئیا پشیح گویا سچ ثابت ہوئیا میرے آقا اے خبرہ کیویں دے رہے نے لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پہنے ایمان لے آنا پہنے قرآن دی بہی ہے نبی پاک دی حدیث بھی آقا غیب نہیں جان دے وہی دے پبند نبی اپنی مرضی نہ نہیں بول دے وہی دے پبند نبی نے حضرات آٹھویں نمبر پر سیل بخاری دے بخاری بھی چوئے کروائے سناوا یہ تھے نبی پاک نے تین خبران بیان کی دیا نے سیل بخاری جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنبار دا دن نے ربی الابل دی بار آئے آقا فرمان دن میری بیٹی فاطمہ نو بلاو فاطمہ نو بلایا جاندہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا پہلی خبر بیان کر رہے بیٹیے میں تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں بیٹیے میرا میری تیری ہن جدائی دا وقت قریب ہے نبی پاک نے اپنی وفات دا تذکرہ کیتا اپنی وفات والی خبر بیان کی تھی آقا دی وفات دا تذکرہ قرآن اند ہے انکا میتن و انہم میتون نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ قرآن اند ہے ان سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین آمین دلال دی رحلت دا تذکرہ قرآن اند ہے و ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل غر رسولو افہمات او قتلن قلبتم علا آقابکم ومین قلب علا آقی بیہ فلن یذر اللہ شیعہ واسا یجز اللہ حشن آکریم امام کائنات فرمان دینے بیٹیے میری تیری جدائی دا وقت قریبے بیٹی رون لگ پئی اے نبی پاک نے پہلی خبر بیان کی تھی آقا نالی فرمان دینے میری بیٹیے فاطمہ گال سن لے میرے خاندان بھی چون اہل بیت بھی چون سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نالا کے ملاقات کریں گی اے دو جی خبر یعنی سیادہ فاطمہ دی وفات دی خبر اے دو جی خبر جے آقا نے تیجی خبر بھی یہ تھے بیان کی تھی بیٹی ہے اللہ پاک نے تینو جنتی اور تاندہ سردار بنا دیتا ہے جنتی اور تاندہ سردار بنایا حضرات ہے تین خبران خدا دی قسم نبی پاک دی ایک ایک بات حق اور ساچے ربی الابل دی بارہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے اب بارہ ربی دی صبح نور اجالا زی میرے محمد پڑھ دیں گے اللہم برفیق العالا زی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ رو رہے نے ابو بک کرائے بخاری اندر لکھے ہیں آپ دے چیرے تو کپڑا ہٹایا متھا چم کے روئی جاندے نے ابو بک کر کہیں دے کی نے ٹوٹ گیا لگ میرا کیا صدیق نے دیتی جدائی میں نو سونے رفیق نے آن 
के डिठा लेटे नबी शफीक ने ता चुम लिया चेहरा पाक ताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रो रहे ने अली रो रहे ने उस्मान रो रहे ने सहाबा सुबहारे हजरत बिलाल गलियां दा डिगदा फिरदा है ओ कहंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने टुर गया सोना पईया लंबियां जुदाईयां ने जिन्ना दी खातर मैं मारा खाईयां ने ओ चन्न दे सदा नहीं नबी पाक दुनिया तू तशरीफ ले गए पहली खबर सच साबित हुई सहाबा रो रहे ने एक मिनट लिए सोचया जे आप दी सकी बेटी फातिमा दा की बनया होएगा रजी अल्लाह तआला अनहा बेटियां वाले ओ बेटियां वाले ओ नबी पाक की बेटी फातिमा अब्बू दी जुदाई दे बाद की बनया होएगा खुदा दी कसम फातिमा दा सक्का परा मां जमया कोल नहीं जेड़ा बहन दे सर ते हाथ रख के दलासे हौसले देवे फातिमा दा इस बिया फातिमा दी मां जमिया बहना दी कोल कोई नहीं के बहन नु तसल्लियां देन अम्मी खदीजा भी दुनिया तू जा चुकी है अब्बू ने ओ भी आज दुनिया छोड़ के चले गए अब्बू भी ओ जड़ा बेटी नाल मोहब्बत बड़ी करता है आका फरमांदे ने फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा फातिमा मेरे जिस्म दा हिस्सा है मोहब्बतां करण वाला बाबा जुदाइयां दे के दुनिया तू तशरीफ ले गए फातिमा रो रो के न डालोगी सही रवायत अंदर आंदा है नबी पाक दे बाद बेटी फातिमा 6 माह तक जिंदा रही है एक दिन भी हसी नहीं अब्बू दी जुदाई अंदर रोंदी रहंदी है अब्बू दी जुदाई अंदर आंसू बहा रही है टुर गए बाप मोहब्बत वाले ते ले गए नाल हासे दिल नहीं लगदा मोहम्मद बख्शा हुन जाइए केड़े पास या अल्लाह जिन्ना दे अब्बू तुर गए आखिरत दीया मंजिला आसान कर दे आमीन कह दे या अल्लाह जिन्ना दे जीउंदे ने बाप दी खिदमत करण दी तौफीक दे दे सिर्फ दो तीन जुमले मेरी तरफ वेखया जे औं दीया चेते जदू वफावा बाप दीया अथरू निकलन वे के रावा बाप दीया अपनी हस्ती अपनी आनो बेच देंदा बच्चिया लियो अपनी जान भी बेच देंदा बच्चिया दे नल चल दिया सावा बच्चिया दे नल चल दिया सावा बाप दिया अथरू निकलन वे के रावा बाप दिया अथरू निकलन वे के रावा बाप दिया गुस्से बिच भी बाप मोहब्बत कर दाए कर दाए तुप्पा बारिश पाले सब कुछ जरदाए संगने रुख दे वांगू छावा काटे रुख दे वांगू छावा बाप दिया अथरू निकलन वे के रावा बाप दिया बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं रेंदा सिर ते ओ कदी भी डिगन देंदा नहीं कांड नहीं लगन देंदियां बावा कांड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दिया अथरू निकलन वे के रावा बाप दिया जरा पढ़ो रब्बी रहम हो मा जमार बयान सगीरा सही उल बुखारी नबी पाग ने जड़ी खबर बयान की थी पहले दिन नहीं हदरात रब्बी उल बल्दी बारा आका दुनिया तू तशीव लेगे छे माह दे बाद 
کوئی اہلِ بیعت اندر فوت نہیں ہویا اہلِ بیعت اندر نبی پاک تو بعد سب تو پہلا سیادہ فاطمہ دنیا تو تشریف لے گئیاں جا جنت اندر اپنے ابو نہ ملاقات کی تھی پھر جنتی عورتان دی سردار اے ساریاں خبران پشین گونیاں سچ ثابت ہوئیاں آپ دی ایک ایک بات حق اور سچ ہے قرآن بھی حق اور سچ ہے قرآن بھی بہیت نبی پاک دی حدیث بھی جڑا اتنا اچھا نبی ہے سچا نبی ہے کیوں نہ ہوئے اس پیغمبر دے تابے دار بن کے ایسی جنتہ حاصل کرنے والے بن جائیے کیوں نہ ہوئے بغیر کسے شرط شروع دے اس نبی دی سچی تابے داری کرنے والے بن جائیے سید البخاری خدا دی قسم آقا فرمان دے نے جنہیں میری تابے داری کی تھی عطا تو فرما برداری کی تھی وہ جنت اندر جائے گا جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کی تھا قرآن آندھا کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ حضرات اللہ پاک فرمان دینے جے میرے محبوب بننا چاندے ہو میرے نبی دی تابی داری کرو قرآن ایک اور مقام تے آندھا جنہیں نبی پاک دی اطاعت کی تھی گویا کہ اللہ پاک دی اطاعت کی تھی نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری در اصل در حقیقت اللہ پاک دی اطاعت و فرما برداری ہے اللہ زندگی دے وے اسلام والی موت دے وے ایمان والی اللہ پاک ساڑا جینا اٹھنا بیٹھنا کاروبار لین دین معاملات نبی پاک دی سنت با مطابق اللہ پاک ساڑا یہ وقت گزارن دی توفیق دی آمین کو میں ٹیم تو پاہمیں کینٹا لاتا ہے لیکن تو سی کھلو گئے ہو نا میں سمجھے بھی کہن لگے نے باس کرو کھاپی دین واسطے تو کھول کھلو گئے ہو نا آرے تکبیر آرے تکبیر آرے اسماعیل عطیق صاحب خطیبِ پاکستان اسماعیل عطیق صاحب شانِ اہلِ بیت مقامِ مصطفیٰ مقامِ صحابہ مسلوکِ اہلِ حدیث تاری اسماعیل عطیق صاحب خطیبِ پاکستان حضرت مولانا کاری یاسم بلو شاہب نیڑے آگئے نے تین شاہ اللہ اچھا اسگر ایک دو سے سی کوڑ برادری نے تعلق رکھنے والا محمد اسگر گجر کلونی گجر کلونی لاہور چونگی امر سیدو دے پرے بھائی اسگر صاحب وہ میرے بڑی اچھے پرانے دو سے سن ہر دفعہ انہا پروگرام تے مینوی بلانا تے فون تے بھی رابطہ مسلسل حضرات وہ پچھلے سال اللہ پاک دی رضا و رحمت لی انتقال کر گئے انہا للہ و انہا لہ راجیون تے اے رکا پرچی آئی کہ پائی اسگر واسطے دعائی مغفرت کرنا اللہ پاک بھائی اسگر دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے اچھی کو آمین وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا آفجی کاری زیاو رحمان صاحب آجو بسم اللہ اچھا سنا دی فرمائے شانے لے کے بھیگے میں نوتا ایدھر میری طرف ایک ہے جب بتیری ہیں نو دس حدیثہ تو انہوں میں سنا دی تھی ہیں ہونا پر آ کہہ رہے ہیں شیر سنا و شیر سن لو باقی اگلی دفعہ انشاءاللہ خطیب ملت حیسی علم احسان اچھی کہو سبا ذرا جاگ کے ہشیار ہو کے سنو دو تین جملے خطیب ملت حیثی علم احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئیے پڑوش ملیا جنو حضرت عثمان بنے جنت البقی دے مہمان صحابہ نال سنگر لگے آو جی آپ کو صاحب آجو تھے قریب آجو صدر صدام دی صدارت بھی کیتا جو خطا اٹھ کے صدا میں آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی زن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے خطیب ملت ایسی
دلکار شہین حضرت مولانا تاری اسماعیل لطیق صاحب اے دو چار بول رہے ہیں پچھلے ہیں دن مولوی لگ گیا رہا تیرے تک گڑی بے تو او کہنے نہیں نہیں لا دے ہو کی لا دے ہوں میں انہیں دیں لا دنیا سارا کوئی لا دنیا ایدر میری طرف ایک توجہ فرماؤ خطیب ملت ہے سی بعد انہیں دیں بولیں گے میں ہی سمجھے دا میری طرف ایک ہو سارے انجدے جرے پروانے ہوں دنے دیوانے ہوں میرے بھیلی نے خطیب مل فرمیشا میں ہی پوریاں کرنی ہیں فرمیشا اور کوئی نہیں جے پوریاں کرتا آہو خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکان تے پاکستان دنیا من گئی ہے اے جملہ اگلا بھی جملہ مخلص رحمت اللہ لے کمال کر گئے بڑی کمال گا لے اے کاموں کی شتاں کاموں کی تا چوار کاموں کی کاموں کی کاموں کی شتاں کاموں کی تا چوار جلت البقی ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عطیق ٹر گئے او قیمتی جوان سے حبا نال سنگ رل گئے حبیب تے زہیر سن موتی انمول حبیب تے زہیر سن موتی انمول رب نے بولا لے اپنے گول کر دے دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حیسن ترجمان سے ہاپا نال سنگ رل گئے اللہ کرے رب العالمین شہدائے علیہ دی جتے لیٹی نے رب کروڑا رحمتہ نازیر فرمائے آمین حضرات دو جملے اور فرمیسی تے پھر انشاءاللہ اجازہ چاہاں گا میں ایدھر میری طرف اکھنا تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساوانو ایمیں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیا یادا غم تے ہار پرو گئیاں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بین بیراوانو اے میں تینی لوکی روندے ماوانو رب رحم ہما کما رب بیان صغیرہ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم سارے ساتھی کھانا کھا کے انشاءاللہ جان گے میں باج وزاد کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید لا الہ الا انتا شبحانک انی کنتو من الظالمین یا حو یا قیوم برحمتی کا ستغیس عزیب الباس رب الناس مشف انتا شاف الہ شفا اللہ شفا و کا شفا اللہ یغادر شکم یا اللہ بیماران شفا تا فرما گھر اندر استوال اندر جتنے بیمار لیٹے ہیں یا اللہ تمام بیماران کلی شفا تا فرما مقروض بندے اندر کرزے دور فرما پریشان بندے اندر پریشانی دور فرما الہ العالمین اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما مسجد خطیب خطیب اسلام محبوب عبام کاری شفیق الرحمن ربانی صاحب دیا میمتہ محبتہ قبول فرما نمازی جماعتی امام یا اللہ سب نہ دیا محبتہ قبول فرما آج دیس پروگرام کانفرنس نو قبول فرما کے ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ علاقہ برد معزد علماء کاری زیاء الرحمن زیاء صاحب دیگر اہل علاقہ سب نہ دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما موترن بھائی حاجی محمد عساق بٹی صاحب اور علاقہ برد معزد علماء تشریف لے آئے نے یا اللہ سب نہ واسطے آج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنا 
میری ماما بہنا بیٹیاں خواتین انہ تے بھی راضی ہو جا یا اللہ جن بھائیاں کھانا پکوایا ہے استیار بنوائے منت کوشش کی تھی یا اللہ سب نہ تے راضی ہو جا ساؤنڈ والے بھائی ویڈیو والے بھائی کیمرہ مین جتنے آئے نے یا اللہ سب نہ تے راضی ہو جا اسا گنگار خطا کر پاپی جے ساڑے گناہوان دی طرف دیکھیں کچھ نہیں ساڑے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھیں آجے پھر بلے 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 یا اللہ سا نو معاف کر دے سو وری اسا توبہ کی تی دو سو باری بننی مڑ مڑی اسا توبہ کر دے ربا ساڑی مننی یا اللہ جو ساڑے اپنے پیارے فوت ہو گئے قبرانو جنت باغ اور بغیچے بنا یا اللہ جڑے گئے نے بار بار جڑے نہیں گئے مکہ مدینہ دی سیارت نصیب فرما عمرہ اور حج دی سعادت نصیب فرما قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما یا اللہ ساڑے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دی نوجوانہ دی مدد فرما یا اللہ ساڑے سکوٹی ادارے ساڑے محافظ ادارے تمام اداریاں دی حفاظت فرما ساڑیاں سرحدان بادران دی حفاظت فرما ساڑی آرمی ان دل دونا چکنے ترقی نصیب فرما ایک اور دعا دی دل خاص ہے حافظ محمد زبیر علی احمد علی حمزہ کے والد محترم جو محمد یوسف قضائی الہی سے فاد پا گئے ہیں ان بزرگوں کے لئے دعا فرمائے بابا جی یوسف نو اللہ پا کروڑ کروڑ جنت الفردوس نرالہ جگہ دے یا اللہ جہندہ اپو فوت ہو گیا امی ترگی بہن بھائی بچے جو جو پیارے ترگے سبنا نو معاف کر دے قبرہ نو جنت باغ اور بغیچے بنا رب رحم ہما کما رب بیان زغیرہ ربنا تقبل منا انکن تسمی العلیم بطب علینا انکن تتباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خریق القہی محمد و اہل بیتی اجمعین برحمتی کیا رحم الرحم آمین